arayıp veya bir tebligat mı geldi vakıftan boşaltın nasıl bir süreç başladı Erdoğan Bey o zaman şöyle baştan alalım baştan alalım evet şöyle 6. ayın 27'sinde karar alınmış evet 8. ayın 20'sinde e, ihaleye çıkacak diye Hı. 8. ayın 20'sinde ihaleye çıkacak iş yerlerimizin biz orada sonuçta yemiz ekmek götürüyoruz iş yerlerimizin 8. ayın 10'u veya 8. ayın 12'sinde haberimiz oldu son Sevgili bir hafta başkan kala. Bir, Buyurun. şimdi size ihaleye çıkacak diye bir tebligat geldi vakıftan. Gelmedi. Gelmedi. Ne geldi? İnternetten kendi sayfalarında 8. ay 20'sinde Salihçioğlu ihale, ihale olacak diye. Bu ihale diye. nedir? Salihçioğlu'nun satışı mı? Binanın satışı mıdır? Yani bu ihale Hı. 30 yıllığına 150 milyon veya parasını Neyse, söylemeyelim. Şu kadar TL. Şu kadar TL. Söyleyebilirsiniz. Şey de. yapamıyoruz. Bunun karşılığında Yap işlet devlet modeliyle birileri satılacak. Satılacak. Vakıflar satacak bunu. Vakıflar yani satacak. oranın vakıfları satacak bunu. Evet, Doğru mu? 30 değil? yıllığına bir şirkete verecekler. Yap bir işlet. Şey, şirketin ismi var mı? Yok. İhaleye giren herkes girebilir. Ama onun şartları vardır. Koşulları Tabii şartları vardır. var. Erdoğan Bey. Yani. Buna gir, herkes giremez. Yani, yoksa siz de esnaf olarak toplanıp girebilirsiniz oraya. E, tabi. Bu, İhalenin bu, şartları farklıdır. Peki bununla ilgili süreç şimdi dedik ki bunlar bir ihaleye çıkacağını gördünüz internette. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. İnternetten gördünüz. Doğru. Oradan sonra süreç ne oldu? Ne yaptınız siz? Vakıflar müdürlüğüne mi gittiniz? Bakanlığa mı gittiniz? Nerede bir müracaatınız oldu? Ne oluyor? Ne bitiyor? Kardeşim biz esnafız burada. Bizim halimiz ne olacak diye kime sordunuz bunu? Ya biz bu konuda ilk vakıflar bölge müdürümüze gittik. Hı hı. Bölge müdürümüze diyoruz. Çünkü Vakıflar Bölge Müdürümüz ben art niyetli olduğuna inanmıyorum. Evet. Gerçi geçen bir yazısı çıktı vakıflar şeyinden. Evet. Ben onun da o esnaf orada yalancılıkla suçluyor ama ben onun sözü olduğuna da inanmıyorum. Evet. Bir bürokrat böyle bir şey söylemez de inanmıyorum. Vakıflar i̇nanmak bir... istemiyorsun. Veya inanmak istemiyorum. Evet. Doğrusu Anladım. da bu. Çünkü biz esnaf evet. olarak Salepçi oğlu esnafı ve bizimken bizim şu an bin tane üyemiz var yani es- dernek olarak. Evet. Bu arkadaşlarımın hiçbiri yani vakıflar, bir kurum, bir şeye herhangi bir kötü lafla alakalı hiçbir tacizde de bulunmadılar. Kötü bir laf evet. da söylemediler. Herkesin derdi ekmeğinde. Şimdi biz gittik. Dolayısıyla vakıflar bölge müdürüne. Abi dedik. Hani böyle bir şey. Ne yapabiliriz? Dedi ki bu burası güçlendirilecek. Bura çürük çıktı, şöyle oldu, böyle Devremden oldu. dolayı burası güçlendirilmesiyle ilgili bir rapor var. Hayır Erdoğan Bey. Eee 2012'de şey alınmış karot alınmış çürük dediler tamam. verin dedik belgeyi belge vermediler dedik yeniden karot alın onu da yapmadılar yeniden karot alın deyince bu kadar esnaf dediler ki zaten o da önemli değil 2018'de çıkan kanuna göre 2000, işte 50 yıllık veya 2000 öncesi bütün binalar ya yıkılacak yapılacak ya da güçlendirilecek ben kendi bilgimle ilgili bir şey söyleyeyim mi Buyurun başkan <gülüyor> yani bilmeden cahil